claim ng kanilang pera at karaniwan po ang binibiktima ay mga taga-abroad. No? Rosalie Rilio daw po ang pangalan na nagpapanggap na assistant ni Dr. Edinel Calvario at siyang nag-PPM sa mga uh, kapatid natin sa Facebook na nagpapadala ng giling-galing products. Ilang ulit na po namin kasing sinasabi na bawal po, hindi po kami nag entertain ng anumang order ng giling-galing products sa Facebook. Meron po tayong online store, doon po kayo pwedeng mag-order order ng hiling-galing products kung kayo ay nandito sa loob ng bansa. No? Kinabukasan po, may pararating na sa inyo ang hiling-galing products na kailangan ninyo. Or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, si Tito Eli Calvario po ang magpapadala ng hiling-galing products sa inyo. Hindi po si Rosalie Rilio. Ang nabibiktima po niya ay mga nasa abroad pero kaya po natin na-confirm na parang totoong tao itong si Rosalie Rilio at hindi ginamit na pangalan lamang dahil kapag nag-claim po ng pera, valid ID ang nire-require pagkagaling sa international. Taga ano daw po eh, at kawawa naman kasi hindi po lahat ng mga OFW natin ay maraming ipon. Yung iba po pinadadala talaga sa pamilya tapos konting-konti lang ang budget nila para sa kanilang kondisyon. Baka mamatay itong mga ito ng hindi naaabot ng ating mga hiling-galing products ay eh, kinukuha ni Rosalie Rilio. May kopya pa po ako ng communication niya sa mga pasyenteng niloloko niya. Kung kayo po ay taga sa Uyu Road, tingnan nyo nga po taga 603 ito po ang address na ginagamit niya no 603 sa Uyu Road Bagbag Novaliches Quezon City Rosa Lirilio tigil na yan nakakaperwisyo ka na ng tao pero kung ayaw mo pang tumigil sa susunod, may kaso ka na. Ha? Nakaw po yan. No? Inukuha nyo ang pera ng mga pasyente tapos wala naman kayong naipapadalang hiling-galing products kasi you are not in any way connected sa hiling-galing. Okay? Rosa Lirilio, sana tigilan mo na yan. Okay? Maraming po salamat mga kapatid dahil kailangan lamang bigyan daan yan. Pasensya na kayo. Samot sa rin mensahe ang aking ibiligay. Magpapatuloy po ang inyong kinagigil Liwang Hiling Show ng Bansa. Ang Hiling Galing sa TV Year 4. Patagal na yan. Yan pangalan na yan. Paulit-ulit na. Siya po pag sinusumpong para pong mamamatay na. Ayaw ko pong kumilos. Ako'y hinang-hina. Ako po'y kumilos. Talagang susuka ako ng marami at marami pang dugo. Anong pakiramdam na ikaw ang nag-iisang survivor? Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at ako'y buhay pa. Ang mga anak ko'y nasusubaybayan ko. Tunghaya ng kwento ng tibay ng puso ng kapatid nating may congenital heart disease. Huwag nang maglipat at magbabalik pa ang hiling galing sa TV. Ang bagong segment natin sa kusina, ang Susi Mail. Magbabasa po tayo ng mga karagdagang liham na pinapadala ng ating mga kapatid via snail mail o galing sa Koreyo. At sasagutin po natin ang kanilang mga tanong. Kung nais niyo magpadala ng liham kay Susi Mail, sumulat lang po kay Dr. E o di kaya po sa akin at uh, ipadala inyo mga liham sa Healing Galing sa TV, Stem Cell and Longevity Clinic Building, 2nd Floor, 522. Quirino Highway, near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. At nandito na po ang gumaling mga kapatid, si Mrs. Susana Pasamba. Happy Healing Morning, Susan. Happy Healing po, Doktor. Talagang kasamba-samba ka naman, ano ha? At ang katabi po ni Mrs. Pasamba ay ang kanyang panganay na anak na si Sunny. Happy Healing Morning, Sunny. Happy Healing Morning, Dok. Paano ang pag-aalagang ginawa mo sa nanay nung ito ay may sakit pa noon? Uh, ano po, siya po ay... Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kasi... Hmm. Siya po, pag sinusumpong, para pong mamamatay na. Paano parang mamamatay? Paano yung sumpong na yun? Ayaw ko pong kumilos. Ako'y hinang-hina. Ah, tapos... Basta po po kung ako'y nakaganyan. Sumusuka ka ng dugo. Opo. Oh. Oh. Ayaw kong gagalaw ta, dahil talaga nangihina ako. So gusto mo, nandun ka lang Steady nakahiga? Steady ako. Hindi po, kung ako'y nakaupo, nakaupo. Kung ako'y nakahiga, nakahiga. Na hindi kumikilos? Na hindi kikilos. Ayun. Dahil ano ang pakiramdam mo pag, pag ako, ikaw ay kumilos? Pag ako po ay kumilos, talagang susuka ako ng marami at marami pang dugo. Oh, ganun kahirap, ano? Okay. Mga kapatid, ang karanasan po ni uh, Nanay Susan, 
ay nagsimula ng kanyang pagsilang kasi congenital heart condition, may butas po ang kanyang puso. Pero bakit nung baby pa na pwede kang operahan, ay hindi pinaoperahan, Susan? Mahirap lang po kami noon. Tapos ay wala kami sapat na pera para magpa-opera. Sa sobrang mahal. Opo. Okay. Si Susan po ay may kakambal, no? At sa Opo. kanilang magkapatid, siya yung weakling, siya yung mahina. Ang nakakapagtaka sa lahat po ng magkakapatid nila, dalawang kamba, oh, kambal plus limang mga kapatid niya, at siya po ay ipinanganak na butas ang puso, ang nakakapagtaka po, siya na lang po ang buhay ngayon. No? <laughs> siya na lang po ang nakasurvive. Hindi po ba kasamba-samba itong si Mrs. Pasamba? Anong pakiramdam na ikaw ang nag-iisang survivor ng inyong pamilya? Sa unang ano, ay ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at ako'y buhay pa, yung mga anak ko'y nasusubaybayan ko. Pero nakakalungkot din po na wala akong kapatid, wala akong... Ano, wala na. Wala na. Okay. Ngayon po, mga kapatid, dahil nga sa alam ng magulang niya at sinabi rin ng doktor na may butas ang puso ng, ng sanggol na si Susana, no? ay sinabi pong uh, baka abutin niya ay hanggang 15 anyos lamang dahil sa may butas ang kanyang puso at posibleng siya po ay mawala na sa mundo. No? Opa. Tama ba yun? Opa. Okay. So hanggang 15 years old, may taning. Opa. Habang lumalaki ka pa, paano ang pakiramdam na naku, malapit na ako mag-15 years old, yung taning ng doktor? Iniisip mo ba yun? Hindi po. Lagi ko po iniisip na ako ay normal. Ah, ganun? Opa. Okay. Maganda yun, no? Positive thinking, Opa. no? Uh, nung 16 years old, may mens na. Opa. ba? Diba? Okay. Um... Doon ba sa panahon na ikaw ay lumalabas ang dugo sa bibig, tuloy pa rin nung ikaw ay may menstruation na? Hindi na po. Wala so, na sa bibig? Wala na sa bibig. Okay. Tapos, ano ang nangyari naman? Ah, dito na sa baba na sa puso. <laughs> baba naman. Yun po ang hirap na, na dinanas ni Mrs. Pasamba. No? Ngayon ay napapagtawanan na po namin kasi nakatapos na siya. Pero dahil sa... Butas ng kanyang puso, tuloy-tuloy po na naglalabas ng dugo ito. Eh, no? At uh, nung mas bata pa at hindi pa dumadating ang buwa ng dalaw sa pagdadalaga ni Susana, uh, sa bibig, sa pa lumalabas? Sa ilong, sa ilong, lumalabas ang dugo. sa pa? Wala. Doon lang po bibig at hindi pa po noon. Na, na wala na po yung pagsuka sa bibig at wala ng dugo sa ilong na lumalabas, pero ang menstruation po ay kakaiba. No? Opo. Uh, gano'ng kadami yung lumalabas na dugo sa panahon ng menstruation? May panahon po na ang aking hinanapkin ay t-shirt na. T-shirt na ng asawa mo at nakakailang t-shirt ka per day? Ay mga dalawa po sa maghapon. Ay napakakapal nun eh. Ikaw ba'y nakakapaglakad pa ng maayos? <laughs> no? Okay. So t-shirt na po hindi na kaya ng ordinary napkin. Na no? At uh, in-advise na rin po ang ating pasyente ngayon na bawal siyang manganak. Opa. ba? Diba? Kasi nga po, dahil baka hindi kayanin ng butas ng puso, ba? Diba? Yung kalagayan ng kanyang puso. Tapos, bawal din siyang magpa-opera. No? Ang nangyari po, sa sobrang nakakasamba ang puso ni Susana, <laughs> nagkatatlo po siyang anak eh. No? Nalagpasan niya ang panganganak na yon. Tapos, dahil bawal po siya magpa-opera, no choice po si Susan, nagpa-opera po sa matres, natabiso, no? Ang nangyari ngayon, successful naman ang operation. Opo. At nalagpasan mo yon, Opo. no? Nangyari po yon nang matagal na nasa abroad si Susan at napabayaan niya ang kanyang sarili dahil nag-focus naman siya sa kanyang trabaho sa Hong Kong. Opo. Okay. At doon lang po sa Hong Kong niya nalaman na wala pala siyang tuberculosis. Na ang kanyang pagsuka ng dugo ay hindi pala dahil sa tuberculosis. Pakikwento mo nga yun nangyari, Susan. <laughs> ako po ay sinumpong noon, sumuka po ako na siguro mga 1.5 ng <laughs> litro. <Dugo>. Opo. <laughs> Habang nasa Hong Kong ka, Opo. sumuka ka ng 1.5 liters ng dugo. Opo. May natira pa ba sa'yo? Tapos dinala po ako ng live out po ako noon. Dinala ko naman kasama ko sa ospital. Tapos ah. yung employer ko sumunod.
tinatawag na lang. Mm -hmm. Uh, Naalarma din ang employer Opa. mo. So, tinulungan ka ng employer Opa. mo na magpagamot Opa. at natuklasan na kaya ka pala sumuka ng dugo ay... Gawa sa puso. Yun. Tapos, hindi naman natakot yung kanyang mga boss doon dahil hindi naman pala nakakahawa. Kaya tinuloy mo pa rin ang trabaho mo. Opa, pinayuhan pa ako ng employer ko. Ay, ako nga po pinag uh, gustong kunin ng mga malalaking hospital sa Hong Kong. Dahil? Ay, pag-aaralan po siguro, ah. ay pinayuhan pa ako ng employer ko na huwag akong magpapa-opera oh. dahil baka lang ako pag-aaralan. Mm. At uh, kasi daw po, pag ako ay nagpa-opera, magigiging sensitive na ako. Oo, kaya lalong umayaw ka na. Opo. Okay, pero nagpatuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Opo. Sa gawain bahay, Opo. leave out nga lang dun sa Hong Kong. Opo. Okay. Gano kadalas kan sinumpong ng pagsuka ng dugo sa Hong Kong? Isang beses lamang po. Tapos, hindi ka na umalis? Hindi na po. At biglang sumumpong ulit ang iyong ano, uh, pagsuka Opa. ng dugo. No? At yung description ni Sunny kanina, ano yung itsura ni nanay noon na natatakot ka na baka kunin na ni Lord si nanay? Kasi po maitim po yung kulay niya. Tapos... Yung kuko maitim? Opo, maitim yung kuko niya, pa at kamay. Tapos parang yung balat niya maitim na dahil sa parang ang tingin ko yung nagbablat-blat na siya. Para bang pasapasa ang itsura? Opo, parang Ayun. pasapasa. Tapos nakahigay lang... Ang kulay lang mukha? Maitim din. Ah, maitim ng buong katawan? Opo, buong katawan niya maitim.